കലാ ക്ലാസ് ഇൻസ്പെക്ടർ നോക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവും ബി ഐ ടൈസ് ബ്ലൂ കളർ കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി <laughs> എന്ന് আচ্ছা পোলার এরিয়াতে আপনারা কি সমস্যা হচ্ছে পোলার এরিয়াতে আসার পর যখন একটা ড্রয়িং আমি নিলাম ধরেন ফ্যানের জন্য আমি যে ড্রয়িং নিয়ে নেই কেন দিলাম একটা এটা নিলাম নেওয়ার পর হচ্ছে পোলার এরিয়াতে গিয়ে এটা কথা বলতেছেন নাকি না ভাই ছবিটা একটা একটা মানে ছবি আমি প্রথমে একটা ফ্যান ছবি আঁকলাম এখানে আকার পর আমি যে এই ছবিটা ওখানে আমি যে বিল্ডিং করব না মানে পয়েন্ট লিনিয়ার পোলার এক্স ওয়াই রোটেশন আপনাদের আসে আচ্ছা আপনি কি ব্লকে অ্যাড করতে করার কথা বলতেছেন নাকি যে ব্লকে অ্যাড করছি ভাইয়া ব্লকে অ্যাড করার পরে আবার যদি এডিট করতে চাই না সেই ক্ষেত্রে আমি ছবিটা দিলে মানে একটু ভালো হবে আপনার জন্য এইখান থেকে স্ক্রিন শেয়ার করার অপশন পাবেন না আপনি স্ক্রিন শেয়ার করলে ভালো বেটার হবে আচ্ছা আপনার হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ একটু আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ একটু ইয়ে দিতে হবে মোবাইলে জয়েন হইছে তো আর ল্যাপটপে ইয়া করতেছি আচ্ছা আমাকে হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে ছবিটা দেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো আছে আপনার কাছে জি 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 একদম ছোট ছোট হয়ে যায় কিন্তু আমি বড় করতে পারতেছি না হ্যাঁ 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 মানে ধরেন আমি কিছু লেখলাম ধরেন এটা একটা আমার ফ্যান এটা আমি লেখলাম ওইটা একদম ছোট ছোট হয়ে যাইতেছে কিন্তু এটা বড় হয় আচ্ছা এখান থেকে আমি স্যাম্পল বিল করতে হয় কিভাবে দেখাইছিলাম আপনাদের স্যাম্পল না 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 ওইটা দেখান নাই আচ্ছা স্কিমেটিং এ কি কি আলোচনা করেছিলাম আমার একটু একটু মনে করে দেন একটু মনে করে দেন কারণ অনেকগুলো ব্যস্ত আমি শুধু ওই সেন্টার গুলা নিয়া যে ফ্যান গুলা সেন্টার অনুযায়ী বসাইছিলেন ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ বলেন <laughs> 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 আপনি লাইন গুলো আছে না হ্যাঁ 
লাইনগুলা মানে মোটা করার জন্য আচ্ছা ঠিক নেই সেটা বাড়াতে আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা এই যে এটা সেলিং ফ্যানে কি সমস্যা হয়েছে এখন বলেন তো এই যে সেলিং ফ্যান দেখতে পারতেছি আমি এখন এটা কি সমস্যা হয়েছে করছিলাম এরপরে <laughs> এরপর এখানে একটা নাম দিব যেমন একটা ফ্যান 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 দিয়ে আমার ডিসক্রিপশন দেওয়া থাকলে দিব না দিলে নাই দেন এখান থেকে আমি ওকে করে দিব আচ্ছা ওকে করে দিয়ে এখন যদি আমি এটা ব্লকে যাই তাহলে দেখো যে এখানে ফ্যান নামে ব্লক আসছে জাস্ট এটা ইন্টার করলাম এখন এটা আমি ইডিট করতে গেলে ব্লক ইডিট করতে গেলে জাস্ট আমি ডাবল ক্লিক করলে আমাদের এখানে এই যে ফ্যান আছে দেন আমি এখান থেকে জাস্ট ওকে করে দিই ফ্যান সিলেক্টেড আছে এখন এই পর্যন্ত আসছেন আপনি এই পর্যন্ত আসার পরে আপনার কোথায় কি আসতেছে না এখন বলেন তখন এটা এখানে <laughs> বলতেছেন <laughs> কিভাবে <laughs> বুঝতে সুবিধা হয় যেমন দশ ইঞ্চি করে দিই যেমন কালারটা আমরা
ত্রিশ <laughs> দেখেন দেখেন বাইরে ফলস করে না 
জাস্ট আমাদের এভাবে ডিফল্ট ভাবে তৈরি করে নিতে পারি আমরা আমার আমার যেটা তৈরি করা এটা হচ্ছে আমার তৈরি করা যে একটা টেমপ্লেট এভাবে আমরা তৈরি করে নিছি আর কি দেখ এভাবে আমরা কাজ করতে পারি আশা করি বুঝতে পারছেন জি জি আরেকবার পৃষ্ঠা দেখায় দেন ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ মানে যে পৃষ্ঠা করছেন না ওটা আরেকবার মানে দেখায় দেন আচ্ছা দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ধরেন এই একটা টেমপ্লেট এটা তো ডিজাইন করতে পারবেন এটা কি ডিজাইন করে দেখাইতে হবে এখন না না ডিজাইন করতে হবে না খালি আপনার ওই পেজটা স্কিল মানে করি দেখায় এটা বড় দেন আছে এটা ছোট আছে না আমাদের যেহেতু এটা 25 ফিট एग्জ্যাক্ট আছে এখন তো আমি স্কেল করি তাহলে তো 25 ফিটের জায়গায় অনেক বড় হবে বড় হয়ে যাবে দা সাইজগুলো বড় হয়ে যাবে সো আমরা एग्জ্যাক্ট পয়েন্ট আমরা রাখতে চাচ্ছি যে আমরা অটো কাটে যদি ফ্লোরের সাইজগুলো জানতে চাই যে দেখতে পারি যে কারণে আমরা এটা স্কেল করব না মানে আমাদের যা আছে তাই তো তাই রাখব এখন রেখে জাস্ট এটা আমরা ছোট করব এটা ছোট করলে তো আমাদের হয়ে যাচ্ছে এটা ছোট করব কিভাবে স্কেল করে স্কেল করার জন্য আমরা প্রথমে সবগুলো সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে এই যে মডিফাই দিয়ে এখানে স্কেল কমান্ড আছে স্কেলে যাব দেন আমরা যে কোন একটা জায়গা বেস পয়েন্ট ধরে আমরা জাস্ট এইভাবে ছোট বড় করতে পারি ছোট বড় করতে পারি সো আমরা যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকু রাখবো সো আমাদের এতটুকু হইলে মোটামুটি হয়ে যাবে তো এতটুকু রেখে জাস্ট আমি রাখবো তারপর আমরা এটা জাস্ট ফল সিলেক্ট করে দেন সিপি মানে কপি করে দেন ইন্টার তারপর যে কোন একটা জায়গায় ধরে নিয়ে এসে জাস্ট আমি এখানে বসাই দিব আচ্ছা এখন তো বুঝতে পারছেন তার কারো কোন কোশ্চেন আছে কোশ্চেন গুলো শেষ করে আমি হচ্ছে ক্লাসে যাবো ক্লাস শেষ শুরু করব এখন তো ক্লাস শুরু করতে পারলাম না আচ্ছা ঠিক আছে এখন হচ্ছে দেখেন আমরা স্কেমেটিক ডায়াগ্রামটা একটু দেখবো স্কেমেটিক প্যানেলটা একটু দেখবো দেন হচ্ছে আমরা থ্রি তে চলে যাব হ্যাঁ তো আমি এটা এই ড্রয়িংটা টেম্পলেটের ড্রয়িংটা আমি কিছু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না জাস্ট এখান থেকে বের হয়ে যাই টোটাল কোনো সেফ দিব না আমি টোটাল টোকাটা কেটে দিয়ে আবার নতুন করে আসবো দেখেন ইলেকট্রিক্যালের জন্য আমি যাবো তো যা কিছু দেখেন সেটা হচ্ছে বেসিক ড্রয়িং সব অটো গেটে পাবেন এটা বাট এটা ইলেকট্রিক্যালের জন্য স্পেসিফিক একটা ট্যাব আছে সেটা হচ্ছে স্কিমেটিক ট্যাব স্কিমেটিক ট্যাবের মধ্যে আমরা মেইনলি যেটা নিয়ে কাজ করবো সেটা হচ্ছে আইফোন আমাদের যখন এস এলডি করবো বা একটা মোটর কন্ট্রোলিং সার্কিট ডিজাইন করবো তখনই শুধুমাত্র এই আইকন গুলো কাজে লাগবে কিন্তু বিল্ডিং এর ইএলডি করবো লাইটিং প্রোটেকশন সিস্টেম ইলপিএল পেস ডিজাইন করবো তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো কাজে লাগবে না খুব একটা স্যাম্পল এখানে নাই এখানে বাই ডিফল কিছু স্যাম্পল দেওয়া আছে স্যাম্পল গুলো কাজে নিয়ে নিয়ে আমরা হচ্ছে ডিজাইন করতে পারি যেমন এখানে আইকনে গেলে যেমন আইকনে ডাবল ক্লিক করলে কিন্তু ওকে করে দিলে আমরা পাবো হচ্ছে এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল পাবো আমরা চাইলে নাম দিতে পারবো আমরা যে এটা একটা পুশ সুইচ বা স্টার সুইচ এস টি আর টি স্টার্ট স্টার্ট সুইচ এইখান থেকে আমরা লাইনে কিছু লিখতে চাইলে কমন কিছু লিখতে চাইলে ম্যানুফ্যাকচারিং করছে কারা ক্যাটা ক্যাটাগরি ক্যাটালগ কি অ্যাসেম্বলি কি এগুলো চাইলে আমরা লিখতে পারি তো দরকার নাই দেন আমরা এখান থেকে কি করব ওকে করে দিব জাস্ট এটা স্টার্ট বাটন এখন আমরা একটা ওই লাইন 1 ভাই লাইন 1 লাইন 2 এটাতে লাগবে না 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 এখন দেখেন আমি আর একটা পুশ সুইচ নেই যেটা হচ্ছে এনসি বাটন মানে স্টার স্টপ বাটন সো আমি স্টপ বাটন নিলাম নেওয়ার পর আমরা এখান থেকে জাস্ট এই লাইনে এখানে রাখব আর কি এইখানে রাখি রেখে এইটা এখন দেখেন এখানে লিখলে কি হয় জাস্ট আমি এখানে যদি লিখি স্টপ সুইচ এস টি ও পি স্টপ এখন এখানে লিখলে জাস্ট কমান্ডের মতো কাজ করবে মানে কমেন্টের মতো কাজ করবে কমেন্টের মধ্যে আমরা লিখতে পারি যেটা হচ্ছে হাবি জাবি যা ইচ্ছা আমরা লিখে দিতে পারি দেখেন কোথায় যায় বসে জাস্ট এখন যদি ওকে করে দিই দেখেন এই যে আমাদের স্টপ লেখাটা এখানে বসে তার উপরে হচ্ছে আমাদের এই লাইনগুলো বসছে তো আমাদের এটা দরকার নাই এগুলো কোথায় দেওয়া আমরা যদি কোনো কমান্ড কমান্ড টমান্ড কিছু রাখতে চাই তখন হচ্ছে আমাদের এটা লাগে আর কি আমাদের
ইলেকট্রিক্যাল এর সব টুলস ওইটাতে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ইলেকট্রিক্যাল সব টুলস নাই আপনি সিলিং ফ্যান দেখে পাবেন তো জাস্ট স্যাম্পলগুলো কিছু কিছু আনুষঙ্গ
এখন তিনটা অপশন এ কাজ করে দিলে তখন এই যে প্রথম হচ্ছে হ্যাঁ 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 হ্য
এখান থেকে শো এডিটিং রেটিং রেটিং দেওয়ার কোনো অপশন নাই এখানে দেন আমি কি করব ওকে করে দিব এজ এমসি অন আচ্ছা এই ফরচুনার এখান থেকে আমরা এটা লিখে দিতে পারি এন ও কন্টাক্ট দেন अप्लाई দেন ওকে এজ এমসি অন এর এন ও এগুলো হ্যাঁ সবগুলো এন মানে কন্টাক্ট করলে ধরলে তখন আমরা এটা কোন ক্লোজ হবে তার সাথে কিছু না এরপর আমরা কিনব একটা ওভারলোড ট্রিলে নিব সো এই ম্যাগনেট কন্টাক্টের একটা ওভারলোড ট্রিলে নিব সো ওভারলোড ট্রিলেটা কোথায় পাবো আমি যেমন মোটর এখানে পাবো মোটর কন্ট্রোল এখানে পাবো এখান থেকে ওভারলোড ওভারলোড থ্রি বেস এজ ওভারলোড আছে থ্রি বেস ওভারলোড নিয়ে আমরা জাস্ট কি করব এই যে যে কোনো একটার মধ্যে এভাবে রাখ রাখার পরে আমরা রাইট দিকে ক্লিক করব রাইট দিকে অটোমেটিকলি হবে এখন এই ওভারলোডটা লেখা দিয়ে বলছে ও পাবলিক এল ওভারলোড ঠিক আছে রেডিং ওভারলোডের রেডিং লিখে দিব হচ্ছে ধরলাম সিক্সটিন এমপিয়ার হ্যাঁ বা ফাইভ এইচ পির মোটর কতটুকু না পনেরো এমপিয়ার মতো কারেন্ট দিবে সম্ভবত আর কি সিক্সটিন এমপিয়ার হ্যাঁ সিক্সটিন এমপিয়ার সেট করে দিলাম সিক্সটিন এম্পিয়ার দেন এখান থেকে আর কিছু করতে হবে এমপি করে দিব জাস্ট এটা হচ্ছে ওভারলোড ষোলো এমপিয়ার এখানে দেখাচ্ছে হুম এখন আর কিছু বাকি নাই আমরা আমার আমাদের কিন্তু এই যে এইখানে কিন্তু একটা কিছু মিসিং আছে সেটা হচ্ছে ওভারলোডের যে এনসি কন্ট্রাক্টটা সেই কন্ট্রাক্টটা আমি এখানে দেই নাই তো আমরা চাইলে এখন বসাই দিতে পারবো এখান থেকে জাস্ট গিয়ে আমরা একটা ইমার্জেন্সি স্টপ বা এনও এনসি কন্ট্রাক্ট আমরা নিতে পারি সো এখান থেকে গিয়ে এখান থেকে গিয়ে আমরা একটা সিলেক্ট হয়ে শিখে গেছি না রিলে কন্ট্রাক্টে যাবো রিলে কন্ট্রাক্ট গিয়ে এর নর্মাল ক্লোজ নিয়ে আমরা জাস্ট যে এখানে বসাই দিতে পারি এখানে বসালে অটোমেটিকলি চলে আসবে এটা কার কন্ট্যাক্ট সেটা হচ্ছে ট্যাক করবো ও পাবলিক এল এর অবালটের এনসি কন্ট্যাক্ট দেন এখান থেকে ওকে করে দিব করে দিলে এটা বসে যাবে দেন এটা এখানে করে দিব লিখে দিব হচ্ছে এনসি এনসি দেন অ্যাপ্লাই ওকে সো একটা কন্ট্যাক্ট হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পারছেন বুঝার কোনো কিছু ইয়ে নাই আর কি সবগুলা ওকে এভাবে আমরা এখান থেকে সিম্পলি আমরা এইভাবে পাওয়ার কন্ট্রোল পাওয়ার সার্কিট এবং মোটর কন্ট্রোলিং সার্কিটগুলো আমরা ডিজাইন করতে পারি আর কি খুব সহজে আচ্ছা এখন আসি হচ্ছে আমরা একটা নতুন একটা স্যাম্পল কিভাবে ক্রিয়েট করবো সেটা আমরা দেখ দেখবো আচ্ছা কি কিছু বলতেছেন হ্যাঁ মানে ওইটাই জানতে চাইছি আর কি আচ্ছা এখন আমরা একটা নতুন একটা স্যাম্পল ক্রিয়েট করবো যে কারণে আমি এগুলা ডিলিট করে দিলাম এখন এখানে তো কার কোন क्वेश्चन নেই আছে না না ভাই ভাই আমার স্ক্রিন একটু শেয়ার করব স্ক্রিন জি জি মানে আমার আইকন মেনুতে ক্লিক করলে যে কোনো একটা সুইচ ক্লিক করলে ওই সুইচটা আসছে না বা কোনো কিছু আসছে না ওটা আপনার ল্যাপটপে হ্যাং করতে চাইলে একটু ওয়েট করেন আসবে না ল্যাপটপ হ্যাং না ভাই ল্যাপটপ হ্যাং না মানে কমান্ডে ক্লিক করলে মানে সুইচে ক্লিক করলাম সুইচটা আমি ধরুন তো ব্ল্যাক বোর্ডে দিলাম না এন্টার করলে আসে না আসছে ছোট হয়ে আসছে আপনার স্ক্রিনটা ছোট হয়ে আসছে আপনার স্ক্রিন অনেক বড় করছে জুম করেন দেখেন কোথাও না কোথাও বসে আছে আচ্ছা ভাই ঠিক আছে ট্রাই করতেছি আচ্ছা আরেকটা কাজ করেন সেটা হচ্ছে যে হোমে গিয়ে স্যার এখানে আপনার কি এই কি বলে এটাকে ভিউ অপশনটা আসছে আচ্ছা আমি ট্যাপসে যাই দেখেন এই যে এই জিনিসটা আপনার এখানে আছে কিনা নেভিগেশন বারটা এটা আছে আচ্ছা ভাই দেখতেছি এটা থাকলে জাস্ট এই যে জুম এন্ড এক্সটেন্ড এখানে ক্লিক করেন দেখবেন যে একদম সামনে চলে আসছে আপনার সব ড্রয়িং डिजाइन करोमे जाबे सार्केल बराबर ट्रीम कर এখন দেখেন এটা একটা সুইচের মতো হয়েছে এসপিএসটি সুইচ সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল থ্রো একটা সুইচ তাই না একটা সুইচ এখন এই সুইচটা আমরা হচ্ছে এই যে স্কিমেটিক আন্ডারে এই আইকন মেনুতে আমরা আজীবনের জন্য সেভ করবো এই স্যাম্পল বিল্ডারের সাহায্যে 
এখন এই সুইচটা যখন ডিজাইন করা শেষ এখানে আর কোনো কাজ নেই এটুকু তো বেসিক থেকে আমরা জাস্ট ফোমে থেকে আমরা ডিজাইন করে নিলাম এখন আসবো আমি স্কিমেটিং এ স্কিমেটিং এ এসে স্যাম্পল বিল্ডার অপশনে সেটে যাবো যাওয়ার পরে স্পেসিফাইড স্ক্রিন দা বা সিলেক্ট অবজেক্ট বলতেছে সো আমি অবজেক্ট সিলেক্ট করি অবজেক্ট সিলেক্ট করার জন্য জাস্ট আমি কি করব এখান থেকে পুরোটা সিলেক্ট করে দেব সিলেক্ট করে দিয়ে ইন্টারফেস করব সিলেক্ট করার শেষ এই যে অবজেক্ট এখানে চলে আসছে এরপর পিক পয়েন্ট পিক পয়েন্ট আমরা কি করব এই স্যাম্পলের এই যে এখানে মিডল পয়েন্টে যে কোনো একটা জায়গায় পিক পয়েন্ট সিলেক্ট করে দিবে এটা হচ্ছে আমাদের পিক পয়েন্ট মানে আমরা যখন এই স্যাম্পলকে কল করব তখন মাউস কার্সের কোথায় এসে লাগবে এটা সো এখানে সো এটা ওকে করে দিই ওকে করে দিলে পিক পয়েন্ট করার শেষ এখন আমরা এইখান থেকে জাস্ট ওকে করে দিব ওকে করে দেওয়ার সাথে সাথে দেখবো যে এরকম একটা অপশন আছে দেখেন পিক পয়েন্ট আমাদের এখানে এখানে সব কিছু চলে আসছে এটা এই তো অপশনটা আমি কেটে দিই এটা কেটে দিয়ে এখন দেখেন যে ভাইদের ভাই ফার্স্ট থেকে কোশ্চেন করছিলেন যে এখানে ম্যানুফ্যাকচার তারপর হচ্ছে সব কিছু ট্যাগ তারপর হচ্ছে ক্যাটালগ অ্যাসেম্বলি লোকেশন এগুলো সব আসলে আসছে এবার আচ্ছা সেটা আমাদের দেখতে 
আর টার্মিনাল ওয়ানটা হচ্ছে এই সাইডে আসছে সো আমার এভাবে স্যাম্পল বিল্ড করা শেষ এখন হচ্ছে লিঙ্ক লিঙ্ক যদি দিতে চাই তাহলে টপ বাটন এগুলো দিতে হবে না লিঙ্ক দিয়ে কিছু দিতে হবে না দেন আমরা এখান থেকে ক্লোজ করে দেবো এটাও ক্লোজ করে দিতে আমাদের কাজ শেষ এখন এই স্যাম্পল যে বিল্ড করলাম এই বিল্ডের মাধ্যমে আমাদের কোনো সমস্যা আছে সেটা দেখার জন্য আমরা অডিট করতে হবে যে স্যাম্পল অডিট স্যাম্পল অডিট জাস্ট ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখবো সব ওকে আসছে যদি ওকে থাকে তাহলে ঠিক আছে দেন আমরা এখান থেকে ওকে করে দিব ওকে করে দিয়ে এই যে ডান করে দিব হ্যাঁ এই যে ডান তো ডান করে দেওয়ার পর আমাদের এরকম অপশন আসবে যেরকম কি অপশন আসবে অপশনে আমাদের কিছু কাজ আছে সেটা হচ্ছে যদি ব্লগে রাখি সেক্ষেত্রে দেখেন এখানে আমাদের কোনো ফাইল পাথ দেখাচ্ছে না আমাদের কোনো ফাইলে সেভ হচ্ছে এরকম দেখাচ্ছে না জাস্ট এই যে এখন যে ড্রয়িংটা ওপেন আছে সেই ড্রয়িং এর শুধুমাত্র সেভ হবে আর আমরা যদি আজীবনের জন্য সেভ করতে যে কোনো ড্রয়িং এর জন্য সেভ করতে তাহলে আমাদের অবশ্যই হার্ড ডিস্কে সি ড্রাইভে যেখানে জায়গা একটা সেভ রাখতে হবে সে কারণে আমরা ডাব্লিউ ব্লকটা সেভ ইউজ করব তো ডাব্লিউ ব্লক ক্লিক করে আমরা জাস্ট এইটা রাখবো হ্যাঁ খুঁজে পাবো না যে কারণে এটা লিখে সার দিলে যেন পাই এভাবে মনে রাখবেন স্যাম্পলটা যে ডিলিট করলাম সেটা নাম দিচ্ছি এটা মনে রাখেন আমি প্রথম অক্ষর বড় প্রথম এস দিতে বড় হতেন তারপর ডাব্লিউ আই টিসি সুইচ জিরো জিরো ওয়ান এটা দিচ্ছি দেন আমি এখন এখান থেকে পিক পয়েন্ট দিতে হবে না এটা তো অলরেডি দেওয়া আছে পিক পয়েন্ট আমাদের জিরো পয়েন্ট আছে দেন আর কিছু করার দরকার নেই ইমেজ আইকন এটা দেওয়া আছে এখানে জাস্ট এখান থেকে ওকে করে দিব আর কিছু দরকার নেই এখান থেকে জাস্ট কি করবো ওকে করে দিব এই নামটা আপনার মনে রাখেন তাহলে হবে এখানে ওকে করে দিব ওকে করে দেয় ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্যাম্পল আফটার দিস ক্লোজিং দিস ব্লক মানে আমাদের ব্লকটা ক্লোজ করলাম ক্লোজ করার সাথে সাথে আমরা ড্রয়িং মধ্যে এই স্যাম্পলটা বিল করবো কিনা সেটা যাচ্ছে আমরা যদি ইএস দিই তাহলে আমাদের আসবে ইএস দিলে দেখবো যে এটা অটোমেটিকলি আমাদের এই যে মাস পাসের সাথে আসছে আসার পরে বসাবো যখন তখন এখানে দেখেন সব কিছু চলে আসছে তখন আমরা কিছু দিব না জাস্ট ওকে করে দিই এখন আমরা যদি এই স্যাম্পলটা যেটা বিল্ড করলাম সেটা যদি আমরা খুঁজে পেতে চাই তাহলে আমরা এই যে আইটন মেনে তাবার দেবো যাওয়ার পরে আমরা সহজে দেখতে পারবো না দেখার জন্য আমরা এখানে টাইপ লিখতে হবে स्केमेटिंग मोटर मोटर आईकन आिल आईकन 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 टाइम सिलेक्ट करते हैं डेस्कटपे से ডেস্কটপে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এটা পিএনজি আকারে সেভ করতে হবে এই যে পিএনজি দেন এটার নাম দিব হচ্ছে এস পি এস টি দেন এখান থেকে ওকে করে দেব আমি ডেস্কটপে কিন্তু এই পিকচারটা সেভ করছি আমি এখান থেকে কেটে দিই এখন এটা সাইড করি এখন আমি ওই ফাইলটা ওই পিকচারটা আমি এখান থেকে ব্রাউজ করে নিব যেমন এখানে ডেস্কটপে এসে জাস্ট আমি কি করব এই যে এস পি এস টি নামে পিকচার আছে এই যে পিকচারটা আসছে এটা জাস্ট ওপেন করে দিব এটা ওপেন এখন ব্লক নেমটা ব্লক নেমটা আমার এখান থেকে ইনসাইড করে দিতে হবে যে আমাদের ব্লকটা কি ছিল সেটা হচ্ছে এস ডাব্লিউ আই টি সি এই সুইচ জিরো জিরো ওয়ান এ নামে ছিল তাই না দেন আমরা এখন ওকে করে দিব ওকে করে দেওয়ার সাথে দেখবো যে এখানে চলে আসছে দেন আমরা এখান থেকে ওকে হয়ে বের হয়ে যাবো এখন যদি আমি আইকনে যাই যাওয়ার পরে দেখবো যে এই যে সুইচটা চলে আসছে সুইচ এস পি এস টি দেন আমরা এখানে এখানে ক্লিক করলে দেখবো যে এটা চলে আসছে এখন দেখেন এখানে যা যা নাম দিয়েছিলাম ট্যাগের এখানে যা নাম দিয়েছিলাম সেটা কোথায় বসে এস ডাব্লিউ আই টি সি সুইচ তারপরে লাইন ওয়ান কোথায় লিখছিলাম এটা হচ্ছে লাইন ওয়ান এটা হচ্ছে লাইন লাইন টু এরপর সেটা লাইন টি এটা লিখছিলাম এরপর রেটিং দেওয়ার এটা অপশন আসে নাই অপশন রাখিনি আর কি 
এরপর হচ্ছে বাকিগুলো সব ঠিকঠাক আছে দেন আমরা যদি এখানে ওপি করে দেই কোনো কিছু না লেখে দেখেন এখানে যে লাইন অন লাইন টু যেটা বসালেন সেটা হচ্ছে সুইচ লেখাটা এখানে আসছে আর এই সুইচটা এখানে তো আমি এটা আমি চাইলে আমরা এখন ডিলিট করতে পারি এটা ব্যাক করে দেন ওকে এটা ডাবল ক্লিক করে এটা আমি রাখতে যাচ্ছি না সেটা ব্যাক করে দিই জাস্ট ওকে এটা রাখতে যাচ্ছি না ব্যাক করে দিই জাস্ট ওকে এখন আমি যদি কোনো ওয়ার কানেকশন করতে চাই তাহলে তাহলে কোথা থেকে কানেকশনটা হবে কোথা থেকে দেখেন যদি ওয়ার ওয়ার যদি কানেকশন করতে চাই তাহলে দেখবো যে এখান থেকে ওয়ার কানেকশনটা করছে আচ্ছা <laughs> একবারে প্রথম আপনার আসছে না প্রথম আসার সাথে পাশে যে বললাম সেদিন ডিলেট করার অপশনটা আমি এখন এই মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছি না আমার দেখতে হবে একটু এটা আমি ডিলেট করছে বাট এটা ভুলে গেলাম আমি কোথায় যেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া যেটা তৈরি করলেন সেটা ডিলিট করার চেষ্টা করেন দেখি এগুলো তৈরি করা আমার ফার্স্টে যে দিকে তৈরি করা এগুলো যে এটা আচ্ছা <laughs> আমরা <laughs> <laughs> কিসে <laughs> 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 
থ্রি ডি তে একটা তো দেখাইলেই হয়েছে যে ডিবি বক্সটা এইভাবে আঁকা আপনার এই তিনটা লাইট আছে ইন্ডিকেটর এটা কি ওইটা চাকা আমি না ওইটা আমি থ্রি ডিতে দেখাই হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এটা টাইমে দুটো হয়ে যাবে তো দেখেন আমরা হচ্ছে থ্রি ডির জন্য আমরা প্রথমে যে অটোকেট সেট আপ করবো সেটা হচ্ছে আমরা যা বলছে এই যে এখান থেকে অপশনে গিয়ে আমরা যা বলছি থ্রি ডিতে এই থ্রি ডি মডেলিং সো থ্রি ডি মডেলিং এ যাবো যাওয়ার পরে আমাদের সবগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে অপশন টপশন সব চেঞ্জ হয়ে যাবে যা আছে এই যে এইগুলা আমাদের দরকার নেই এটা হচ্ছে কেটে দিব আমি এইখান থেকে আর একটা জিনিস লাগবে আমাদের সেটা হচ্ছে যে ভিউ অপশন দিয়ে সরি এই যে নেভিগেশন বারটা এই যে বারটা নিয়ে আসলাম আমি এটা লাগবে আমার এটা এখানে লাগবে তো আমি হোমে যাই এখান থেকে দেখেন কিছু অপশন আছে যেমন বক্স এক্সিউড এগুলো আমি একটা কাজ করলে হয়তো বা সবগুলো মোটামুটি টাচ করা লাগবে বাকিগুলো সেম যেমন রোটেট মিরর মডিফাই এগুলো সব সেম আমি একটা কাজ করি কাজ করলে তখন আপনারা আসলে আশা করি বুঝতে পারবেন ইজিলি বুঝতে পারবেন আবার আমি এটা যদি পূর্বে অবস্থায় শেয়ার করি তাহলে ওই টু ডির মধ্যে দেখতে হইব হ্যাঁ জাস্ট এই যে এখান থেকে যে টু ডি এন্ড অ্যানিমেশন ড্রাফটিং অ্যানিমেশন এটা যাবেন আর কি দেখলে খুব ইজি হবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা কি করব ডিবি বোর্ড ডিজাইন করব ডিবি বোর্ড ডিজাইন করার জন্য আমরা একটা এই ড্রয়িং এ সেভ করি বোতল কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এটা সে ডেস্কটপ কমে যাই 3D মডেলিং দিস 3D মোড লিখে রাখা আছে দেন সেভ 3D মোড নামে আমি ফাইল নিলাম এখন এখান থেকে ইউনিটটা সেটআপ করে নেই ইউনিট দেন এন্টার এখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পজিশন দুই কর এটা সে ফিট করে দেই দেন এখান থেকে ওকে করে দেই তারপর ডাইমেনশন সেটআপ করে করে নেই ডিএমএসটি ডাইমেনশন স্টাইল সেটআপ দেন মডিফাই এটা প্রাইমারি ইউনিটটা সেটআপ করে নেই কি ইউনিট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এটা সে দুই কর দেন এখান থেকে ঠিক আছে টেক্সট টেক্সটের কালারটা গ্রিন রাখি डिजाइन कर রেকটেঙ্গল নিয়ে আমরা যদি বেস নিচের একদম যেটা নিচে থাকবে সেটা আমরা নেই তাহলে আমাদের সাইজটা হয়ে ধরলাম এক ফিট বাই তিন ফিট হ্যাঁ তিন ফিট আচ্ছা ডাইনামিক ইনপুট দেওয়ার অপশন আসতেছে না এখান থেকে কারণ কি কারণ হচ্ছে ডাইনামিক ইনপুটটা অফ আছে যে এখান থেকে ডাইনামিক ইনপুটটা অফ আছে জাস্ট এটা সিলেক্ট করে ডাউন করে নেবো আর যদি এইটা এইখানে এই আইকনটা না থাকে তাহলে আমরা ফ্রি বার অপশনে গিয়ে আমরা যদি ডাইনামিক ইনপুটটা এটা অ্যাক্টিভ করে দেবো জাস্ট এটা টিক মার্ক না থাকলে টিক মার্ক দিয়ে দেন আমরা এই যে এটা অ্যাক্টিভ করে দেবো এটা নীল কালার করে দেবো এই যে এটা এরপরে আমরা নিব হচ্ছে আমরা অফসেট কমা ইউজ করতে পারি অফসেট কমান্ড ইউজ করলে তো আমরা ডাক নেওয়াটা একটু সমস্যা হয়ে যাবে কাজ করতে সমস্যা হয়ে যাই হোক আমরা এক কাজ করি পার্ট বাই পার্ট নেই কি আমি আর একটা রেক্টেঙ্গুল নেই আর সি রেক্টেঙ্গুল দেন আমি এখান থেকে একটু উপরে যাব উপরে গিয়ে আমি সেম ভাবে এদিকে নিব হচ্ছে তিন ফিট দেন কমা আর এদিকে থিকনেসটা নিব হচ্ছে কত ফিট থিকনেসটা নিব দিলাম এক ইঞ্চি थिकनेस আর এদিকে দিব হচ্ছে এক ফিট আমাদের এই পাশটা এই পার্শ্বটা তৈরি হয়ে গেলো মানে আমি মুভ করে আমি এই পাশে জাস্ট রাখি একটু দেন আমি আর একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে এটা কপি করে আমি এই পাশে নিয়ে রাখি আমাদের যে যে ইকুইপমেন্ট গুলো লাগবে সেই ইকুইপমেন্ট গুলো আমি ড্র করে নেই এটা হচ্ছে আমাদের একটা ডিবি বোর্ডের বক্স মাত্র বক্সের মাত্র বেস তৈরি করলাম আমি জিনিসগুলো তৈরি করলাম পরে এক্সচেঞ্জ করবো 
এখন আমাদের কাজ হবে হচ্ছে একটা মিটার কিভাবে ডিজাইন করতে পারি হ্যাঁ আর ইসি রেক্টেঙ্গল দেন ইন্টার মিটারের সাইজটা হয় কিরকম মানে চার ইঞ্চি বা তিন ইঞ্চি বা চার 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 ইঞ্চি চার ইঞ্চি বা তিন ইঞ্চি তিন ইঞ্চি স্কোয়ারের হয় তাই না চার ইঞ্চি কমা চার ইঞ্চি কমাতে আমরা এটা হচ্ছে একটা মিটারের প্যানেলে যে মিটার ডক মিটারের সাইজ আর কি সো এখন এটা এই পর্যন্ত রাখি মিটার ডিজাইন করবো মিটার আর একটা হচ্ছে আমাদের লাগবে কি সিলেক্টর সুইচ তারপর হচ্ছে লাগবে বাসবার সো বাসবারের সাইজটা আগে নিয়ে নিই সো আমি রেক্টেঙ্গল নিবো রেক্টেঙ্গল নিয়ে আমি এইদিকে নিবো বাসবার হচ্ছে কতটুকু লম্বা থাকবে এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ মানে ফাইভ ফিট থাকবে টু পয়েন্ট ফাইভ ফিট থাকবে টু পয়েন্ট ফাইভ ফিট দেন হচ্ছে কোমা আর এইদিকে থিকনেসটা থাকবে হচ্ছে বললাম এক ইঞ্চি এটা আপনাদের মতো করে নিন আপনার যে বাসবার থাকবে সেই বাসবারের সাইজ দিয়ে দিবেন এক ইঞ্চি দেন এটা এটা হচ্ছে একটা বাসবার দেন এই বাসবারটা আমরা হচ্ছে কপি করব আচ্ছা পরে কপি করি একটা বাসবার থেকে আমরা চারটা বাসবার বানায় নিবো আর কি পাঁচটা বাসবার বানায় নিবো মানে রেড হলো ব্লু ব্ল্যাক আর হচ্ছে গ্রিন মানে হচ্ছে আর্থিং লাইনের জন্য পাঁচটা বাসবার বানায় নিবেন সমস্যা নেই এখন আমরা আর একটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে আমরা ইকুইপমেন্ট আর একটা নিবো সেটা হচ্ছে কি এটা তো মিটার গেল আর একটা সিলেক্টর সুইচ ওকে সিলেক্টর সুইচ নেওয়ার জন্য আমরা একটা রেক্টেঙ্গল নেব চার ইঞ্চি ডিজাইন করব পরে আগে এগুলো একটা একটা করে নেই হ্যাঁ আচ্ছা এখন এই যে সার্কিট ব্রেকার সার্কিট ব্রেকার ডিজাইন করার জন্য আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ভিতরে আরেকটা রেক্টেঙ্গুল করতে হবে चले ग এখন দেখেন এখানে কিছু টুলস আছে এটা হচ্ছে এক্সট্রিউড এটা হচ্ছে পিসফুল দেন এখানে আর একটা ওয়াল নেওয়ার জন্য আর একটা বক্সের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের আমরা শেপ নিতে পারি এই শেপগুলো এখন দেখেন আমরা এই জিনিসগুলো আমরা একটা নির্দিষ্ট আকারে যদি উপর দিকে এক্সট্রিউড করতে যাই তাহলে আমাদের এক্সট্রুড কমান্ড ইউজ করতে হয় 
তো এক্সটিউড কমাটা নিয়ে আমরা জাস্ট কি করব এখানে নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পরে জাস্ট সবগুলো আমরা একটু একটু সিলেক্ট করবো জাস্ট পাশের সাইড গুলো এটা সেটা দেন আমরা কি করবো ইন্টারফেস করবো ইন্টারফেস করার পর মাস্ক করছে যদি ওদের উপর দিকে নেই তাহলে উপর দিকে ড্র অটোমেটিক করে দেবে এটা উপর দিকে হাইট কত দিব হাইট দিব হচ্ছে 4 ভাই ও নাকি একটু মিউট করে দেন দেন এন্টার তো 4 ফিট আচ্ছা কেউ কথা বলতেছেন যে নাইমুর ভাই এর থেকে মনে হয় নয়েজ আসছে ওইটা না আমি তো কথা বলতেছি আমি তো আচ্ছা এখন কি নয়েজ আছে না ভাই আপনার নয়েজ না এটা আরেকজন ছিল তো আরেকজনের নয়েজ ছিল এটা কে ছিল বুঝতে পারছি আপনি বলেন ঠিক আছে ওকে দেখেন এটা এক্সট্রুড করলাম কতটুকু 4 ফিট পর্যন্ত এক্সট্রুড করলাম আর এই যে পিসের থিকনেসটা আছে এটা এটা আমরা কতটুকু করব এটা করব হচ্ছে মাত্র 0.5 ইঞ্চি এক্সট্রুড করব কতটুকু 0.5 ইঞ্চি 0.5 ইঞ্চি দেন এন্টার এটা আমরা তাহলে একটু কপি করে রাখতে পারি না উপরে ডাকনা হিসেবে মানে উপরে থাক হিসেবে আমরা রাখব আর কি সিপি দেন এন্টার প্রথমে তো অন রাখি অন রাখলে আমাদের হারাই যাবে না ওকে এটা কাজ শেষ এখন আমরা এই যে মিটার গুলো যে ডিজাইন করছি মিটার গুলো হচ্ছে আমরা কি করব প্রথমে হচ্ছে আমরা যে মিটার ডিজাইন করছি এই মিটারটা হচ্ছে আমরা এক্সট্রুড করব মিটারের যে ডিজাইনটা এটা এক্সট্রুড করব কতটুকু দেন ইন্টারফেস করব ইন্টারফেস করে আমরা মিটারের হাইট দিব হচ্ছে দিলাম 2 ইঞ্চি দেন এন্টার এটা হচ্ছে মিটার হ্যাঁ এরপর আসে হচ্ছে এটা এটাও এক্সট্রুড করব এটাও এক্সট্রুড করব দেন এন্টার এটাও এক্সট্রুড করব হচ্ছে 1 ইঞ্চি পর্যন্ত দেন এন্টার অর্ধেক এইখান থেকে আমরা অটোমোটো অফ করে নেই ও আমরা লাইন নেই না যে লাইন নিব লাইন নিয়ে আমরা জাস্ট এইখান থেকে এইখান থেকে তুমি নিচে আসবে নিচে এসে জাস্ট আচ্ছা আমরা শো করতেছে না এটা কারণ হচ্ছে আচ্ছা অটোমোটো অফ করে নেই স্ন্যাপ কার্ডটা বন্ধ করে নেই বন্ধ করে নিয়ে আমরা জাস্ট এইখান থেকে এই যে মিডল পয়েন্টে শো করব मिडल कमाइल কমে গেলে আমরা যদি দেখি দেখবো যে এরকম দেখতে পারতেছি তো আমি এই জিনিসটা কি করব এটা হচ্ছে আমরা এখন জয়েন করে নেব জে ও আই এন জয়েন দেন ইন্টারফেস করবো এখন এটা জয়েন হয়ে গেছে এখন আমরা যদি এক্সট্রেড হচ্ছে এটা কতটুকু করবো আমি এক ইঞ্চি পর্যন্ত করবো এক ইঞ্চি দেন ইন্টার তাহলে আমাদের যে মাস মাস মিত্রটা আছে মিত্রটা বড় বড় হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে আমাদের হয়ে গেল এখন বাকি হচ্ছে আমাদের এই যে এই জিনিসটা এটা কি আমাদের এটা হচ্ছে মোল্ডেড সার্কিট ব্রেকার যেটা 
ভিতর থেকে আমরা এক্সট্রেক্ট করে করে আসবো যাতে আমাদের ভিতরে জিনিসগুলো তো দেখানোর দরকার নাই আমরা জাস্ট মানে একটা ভিজুয়ালাইজ পাইলে হয়েছে কাজ করতেছি আমি এটা কি করবো একটা রেকটিবল নেবো রেকটিবল নিয়ে আমি জাস্ট এখান থেকে এটা সিলেক্ট করবো এখন এটা হচ্ছে এটা টোটালি একসাথে আমাদের এক্সটিউট হবে এটা নিব হচ্ছে উপর দিকে কত ঠিক থাকে ছ ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চি থাকে আমি দশ ইঞ্চি করে দিই হ্যাঁ আট ইঞ্চি করে দিই এক্সাক্ট মেজারমেন্ট আমার কাছে এই মুহূর্তে নাই যে কারণে এরকম হচ্ছে এরপর এটা একটু ছোট করে দিব হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি করে দিব সরি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট মোটামুটি শেষ এখন আসছি বাসবারে বাসবারের থিকনেসটা কতটুকু দিব আমরা যেমন থিকনেসটা দিলাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি বাসবার হ্যাঁ বাসবার তারপর হচ্ছে আমাদের ইয়ে এটা সব কিছু হয়ে গেছে এখন জাস্ট আমাদের মিটারে কিছু কাজ আছে এখন দেখেন এগুলো সবগুলো কিন্তু টু ডি ওয়ার্ড ফেমে দেখা যাচ্ছে আমাদের থ্রি ডি ওয়ার্ড ফেমে মানে আমাদের একদম থ্রি ডি ওয়ার্ড ফেমে দেখতে গেলে আমাদের হচ্ছে এখান থেকে কিছু অপশন আছে যে মানে যে টু ডি ওয়ার্ড ফেমে সিলেক্ট করা আছে অলরেডি তারপর আমরা এগুলো সিলেক্ট করে দেবো আমরা দেখতে পারি আমরা প্রথমে হচ্ছে শেডেটে নিয়ে আমরা হচ্ছে কাজ করে নিব শেডেট শেডেট যে শেডেটে সিলেক্ট করে আমরা কাজ করে নিব একটু তো এটা হচ্ছে শেডেট মোড শেডেট মোডে আসার পরে দেখবো যে একদম ভিজুয়ালাইজ হয়ে যাচ্ছে এখন এই যে মিটারটা আছে মিটারের উপরে একটা কিছু নাম্বারিং থাকবে তারপর হচ্ছে কিছু জিনিস থাকবে যেটা হচ্ছে আমরা মিটারের মধ্যে দেখাইতে পারি আর কি এখন আমরা কি করবো এই যে এখান থেকে ওয়ার্ডে গিয়ে আমরা টপে কাজ করবো সো টপে কাজ করার জন্য টপে সিলেক্ট করলাম দেন আমি একটা রেকটিঙ্গল নেবো রেকটিঙ্গল নিয়ে আমরা জাস্ট এইখান থেকে এই পর্যন্ত সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট এই যে পিসফুলে গিয়ে জাস্ট এটা সিলেক্ট করে একটু ডাউন করে দেবো একটু ডাউন কতটুকু ডাউন করবো সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ডাউন করে দেবো তিন ইন্টার এখন দেখেন ভিতরে একটু গর্ত হয়ে গেছে গর্তের মধ্যে বোঝা যায় গর্তের মতো হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমরা এই গর্তের মধ্যে আমরা হচ্ছে নাম টাম এগুলো হাবি যাবি লিখবো তো আমরা কি করবো এখান থেকে টু ডি ওয়ার্ড মেমোর যাবো যাই আমরা হচ্ছে টপে যাবো টপে গিয়ে এই যে কমে আছে টপে গেলেই হয়ে গেছে এখন দেখেন এটা একটু সাইড হয়ে গেছে যদিও এটা আমরা মুভ করে দিই সাইড মুভ থ্রি ডি ভিজুয়ালাইজ হয়েছে যেহেতু আমরা মুভ করে যাবে না জাস্ট থাকুক সমস্যা নেই এখন আমরা আর একটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে একটা রেকটিং বলব এই সময় পরিমাণে এখান থেকে একটা রেকটিং দেন আমরা এর উপর থেকে রেকটিং গুলা মুভ করবো হাইট কত দেবো সেটা সিলেক্ট করে নিই এখান থেকে অন করে রাখলে তাহলে আমাদের লেখাটা শুধু হবে আমরা হাইট দিব হচ্ছে এতটুকু ধরলাম ধরে আমরা এলাইন করবো এদিকে এটা নাম দিব হচ্ছে তাহলে মিটারের লেখাগুলো থাকে জিরো ওয়ান টু এরকম আর কি জিরো দেন আমরা কি বলছি ইয়েসি করে বের হয়ে যায় দেন আমরা এটা মুভ করব মুভ করে কোথায় রাখবো এই যে লেখার এখানে মোটা অন অন করলে সোজা যাবে আর যদি এভাবে রাখি তাহলে মিটিং যাবে তো এখন এটা জাস্ট কপি করবো সিপি কপি দেন এটা সিলেক্ট করবো এখানে রাখবো এখানে রাখবো এখানে রাখবো এখানে রাখবো এটা মিডল ফাইনাল মুভ করে 
कपि कर मिरर कर दी इक्ल पजिशन एम आई डबल मिरर इंटर लाइन मिडल पॉइंट मिडल पॉइंट बस टीम कर डिलीट कर जस्ट एक काटा हो गो जस्ट एक सम्पूर्ण सिलेक्ट कर जयन कर दी जे ओ आई एन जयन दें इंटर एक जयन आंडार नहीं आसमें कि करब ये हम जस्ट मुव करब मुखने काटा नहीं रख जस्ट ये तो एक मीटार मत हो गए तैनात जस्ट घूर काटा जस्ट एक्सटेंड कर बाकी आदि थ्री डी भिजुअल जाए कतटुकुरी जीरो रोटेट कर जीरो 
এতদূর থেকে গেছে আমাদের ক্লাসের পেপারটা এখন এইটা আমরা ক্লাস যে বানাবো এটা কিভাবে বানাবো এটা হচ্ছে একটা কাজ আছে আর মেটার অপশন অপশনে কাজ আছে আমাদের মোটামুটি মিটার গুলো বানানো শেষ এখন এই মিটারটা আচ্ছা মিটারটা জাস্ট আমি এখানে বসাই দিই এখন এখান থেকে শেডের অপশনে যাব অপশনে গিয়ে আমি লিখবো কি করতে লিখবো আর এম এ টি আর মেট দেন ইন্টারপ্রেস করবো ইন্টারপ্রেস করার পরে আমাদের এরকম অপশন আসবে দেন আমরা এখান থেকে লিখবো যে গ্লাস জি এল এ ডাবল এস গ্লাস গ্লাস লেখে আমরা যে গ্লাসটা নিব সেই গ্লাসটা এখান থেকে সিলেক্ট করবো দেন আমরা ট্রান্সফারের যে কোনো একটা গ্লাস নিতে পারি বেসিক ক্লিয়ার এই ক্লিয়ারটা নেই সো এটা দিলাম দেওয়ার পরে জাস্ট এটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে জাস্ট এখান থেকে নিয়ে এসে এটা সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করবো ক্লিক করলে এটা গ্লাস হয়ে যাবে গ্লাস মধ্যে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে আর এই ভিতরে যে লেখাগুলো আছে লেখাগুলোর কালারগুলো আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি যেমন আমরা এই জিনিসটা যেটা আছে এটা হচ্ছে আমরা রাবারের প্লাস্টিকে দিই কালো কালার এরপরে আমাদের যে মিটার প্যানেল যেটা আছে এটা আমরা চাচ্ছি যে আচ্ছা এইখান থেকে টপটা সিলেক্ট করি দেন শুধু টপটা আলাদাভাবে সিলেক্ট হচ্ছে না এখানে যেহেতু আমাদের আলাদা ড্রয়িং করা ছিল না আছে যাই হোক সমস্যা নেই এরপর মিটারটা চাচ্ছি আমরা হোয়াইট কালার করতে হ্যাঁ যে হোয়াইট কালার সিলেক্ট করে জাস্ট হোয়াইট করে দিলাম ওকে হয়ে গেছে এখন আমরা যদি চাই যে না লেখাটা হচ্ছে আমাদের ইয়া কালো কালার করতে তাহলে আমাদের যাবো যে টু ডি ওয়াইট মেমে টু ডি ওয়াইট মেমে গিয়ে সবগুলো লেখা একটা সিলেক্ট করবো যেহেতু আমাদের মিটারটা সাদা কালার তাহলে আমাদের এই লেখাগুলো কালো কালার করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আর কি এখন রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিস যাব যে প্রপার্টিস প্রপার্টিসে গিয়ে আমরা জাস্ট কালারটা এখানে কি করে দেব ব্ল্যাক করে দেব সিলেক্ট কালার গিয়ে এখান থেকে ব্ল্যাক করে আছে এই যে ব্ল্যাক তাতে এক্সাক্ট ব্ল্যাক নাই আছে এক্সাক্ট ব্ল্যাক দেন এখান থেকে কি করবো ওকে করে দেব ওকে করে দিলে এটা হচ্ছে একটু অ্যাশ কালারের মতো হয়ে গেছে এখন যদি দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আমরা যখন রিয়েলিস্টিকে যাবো रियलिस्टिक এখন যদি আমরা এটা মুভ করি দেখবো যে এটা গ্লাসের মতো উপরে গ্লাসটা বসে গেছে ভিতরে মিটারটা হয়ে গেছে এটুকু বুঝতে কার অসুবিধা হয়েছে এটুকু যদি বুঝে থাকেন তাহলে বাকিগুলো ইজিলি আমি আগাতে পারবো কোনো সমস্যা না আর যদি না বুঝেন সেক্ষেত্রে আপনি বলেন তাহলে আমি আবার রিপিট করবো এক এটুকু বুঝলে বাকিগুলো সবগুলো থ্রি ডি মডেলিং মডেলিং নিয়ে যেতে পারবেন এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে কারো আচ্ছা ধরে নিলাম কারো অসুবিধা হয় নাই নাকি এখন এটার কালার করে দেই আপার বুদ্ধি গেছে আপনি দেখার পর যদি প্রবলেম হয় তাহলে অন্য কোনো বুঝা যাবে আচ্ছা এটা কালার করে দেই ব্ল্যাক দেন এটা কালার করে দেই একটু রেড কালার করে দেই এইভাবে কালার দিলে বুঝতে সুবিধা হবে আর কি রেড কালার করে দেই দেন বাকিগুলো ঠিকঠাক আছে की मत 
আকারে ছোট তো যে কারণে এটা হচ্ছে না তাকে এটা থাকুক আপাতত আমরা জাস্ট এখান থেকে আবার আলাদাভাবে এখন এটা যদি আমি স্মুথ করি কেমন হয় দেখি একটু ডিগ্রি গ্রিন কালার রেড কালার এটা দিব হচ্ছে ইয়েলো আমরা ক্রিয়েট করে নিতে পারি যেমন সিলিন্ডার আকৃতির 
এখন ছয়টা কাছাকাছি বন্ধ করে নিয়ে ঝামেলা করতে পারে এগুলো বন্ধ করে আনুমানিক চোখের মধ্যে আমরা এখানে বসাই দিই বসাই দিলাম এটাও সেম ডিস্টেন্সে বসাবো মুভ করবো মুভ করে ধরবো এইখান থেকে এসে বসে গেছে এখন আমরা কি করবো এইটা আর এটা একটা একসাথে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে এটা কপি করবো সিপি দেন এটা যাতে বুঝতে সুবিধা হয় এখানে বসবো বসবো এখানে বসবো এভাবে বসে আছে হ্যাঁ এখন এটা আমি যাব যাওয়ার পরে এইগুলো হচ্ছে আমরা সরাই দিই একটু এদিকে সরাই দিই যাতে সুবিধা হয় কি এখন দেখেন এটা আমি আর এটা 
উপর দিকে মুভ করব উপর দিকে জাস্ট ক্লিক করে আমি জাস্ট এখানে রাখবো এখানে রাখলাম আমরা কি করবো এদিকে নিয়ে এদিকে নিয়ে আমরা এটাও মুভ করে উপর দিকে নিয়ে স্যার আপনার কি ধৈর্য আরো হয়ে যাচ্ছেন মানে আপনার বোরিং লাগতে পারে আর কি আপনাকে থ্রি ডি ডিজাইন গুলো আসলে এরকম দরজের ব্যাপার সেপার অনেক সময় দরজ নাও থাকতে পারে বিরক্ত হইলে বইলেন এখন হচ্ছে আমি এই যে ফ্রন্ট ভিডিও দেয় ফ্রন্ট ভিডিও গেলে আমরা ইজিলি দেখতে পারবো এখন এইটা আমি এদিকে মুভ করে নিলে আমরা ফ্রন্ট ভিডিও ইজিলি দেখতে পারবো আচ্ছা এখন দেখেন এইটা এটা একটু এদিকে আসলে হয়ে যাচ্ছে এলাইন করে নিন একটু এদিকে আসলে হয়ে যাচ্ছে দেন এটা একটু উপর দিকে যাবে দেন এইটা এইটা একটু উপর দিকে যাবে আমি কিন্তু কোনো কোর্ট মেনটেন করে বসাচ্ছি না যে বাসবার এত এত ডিস্টেন্স উপরে বসতে হবে এটা আপনারা কোর্ট জেনে দেন হচ্ছে আপনার এটা কতটুকু ডিস্টেন্সে বসানো উচিত বা বসবে বসায় নিন হ্যাঁ জাস্ট দেখানোর জন্য জাস্ট এভাবে বসাচ্ছে এখন দেখেন সবগুলো সমান লেভেলে বসছে কিন্তু আমাদের একটা ইয়ে মনে হয় একটু সমস্যা আছে যেটা হচ্ছে আমাদের একটু বাহিরে বসছে হ্যাঁ এটার জন্য আমরা এই যে লেফট পেতে যাবো লেফট পেতে গেলে সবগুলো আমরা ইজিলি দেখতে পারবো যে আসলে কোনটা দূরে আসে দূরে আসে যেটা সেটা বসানোর জন্য আমরা কি করবো এটা সিলেক্ট করবো এটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে জাস্ট এদিকে নিয়ে নেবো দূরে আসে এটা আবার বেশি নিয়ে নিলে দেখা যাবে দেখা যাবে যে এই দিকটা বেড়ে গেছে এদিকে যেন না বেড়া এটু এটু খেয়াল রাখতে হবে আমাদের বাস করে সবগুলো নিয়ে আসি সবগুলো সিলেক্ট করে লালটা ধরে আমরা যে এখানে নিয়ে আসি এখানে নিয়ে এসে জাস্ট এখানে রাখি রেখে আমরা যে ফর্ম বইতে যাই এখান থেকে কিউবে গিয়ে ফর্ম বিদ্যুৎ খেলে আমরা এটা দেখতে পাবো আচ্ছা ফর্ম বিদ্যুৎ দেওয়ার পরে আমরা প্রত্যেকটা বাসবার একটা একটা করে উপরে উঠাবো সামনে আসে কোনটা গ্রিনটা হ্যাঁ এখানে আছে হচ্ছে আছে আচ্ছা আমরা আবার একটু কমে যাই দেখার জন্য আর প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা একটু উপরে উঠাই এটা একটু উপরে উঠাবো তারপর এটা আর একটু উপরে উঠাবো দুইটা সিলেক্ট থাকলে তো হবে না যেখানে একটা সিলেক্ট এটা আর একটু উপরে উঠাবো আমি এটা সিলেক্ট করে এটা উপরে উঠাবো দেন আমি এটা সিলেক্ট করে এটা উপরে উঠাবো এখন এখান থেকে আমরা কি করবো এটা হচ্ছে কোন ভিউ দেখবো লেফট ভিউটা দেখবো লেফট ভিউ লেফট ভিউ দেখে লেফট ভিউটা দেখে আমরা জাস্ট এটা অ্যালাইন করে নেবো সুন্দরভাবে এটা নিচের দিকে নামবে একটু তাই না নিচের দিকে নামবে আর এটা একটু বাইরে যাবে 
সুন্দর ভাবে বসে গেছে এরপর এটা একটু নিচের দিকে নামবে এটাও একটু এদিকে যাবে বসে গেছে এরপর এটাও যাবে একটু এদিকে গিয়ে একটু নিচের দিকে নামবে বসে গেছে এরপর এটাও যাবে নিচের দিকে এখান থেকে আর একটু উপর দিকে যাবে বসে গেছে এরপর বাকি আছে এই যে এটা এই জিনিসটা বাকি আছে এটা হচ্ছে আমরা এখন যে আমি থ্রি ডি ভিজুয়ালাইজ যাই দেখব যে এভাবে বসে গেছে হ্যাঁ আমাদের বাসবার মোটামুটি আর কিছু কোনো কাজ করতে হবে এই প্যানেল ভিতরে এভাবে বসে গেছে এখন আমাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে কোথায় নিচে কর্নার এই যে বসে গেছে এখন আমি যদি চাই যে মিটারটা আমাদের একটা আছে মিটারটা কপি করব আমি হ্যাঁ হোমে যাব হোমে গিয়ে যে টপে যাব টপে গিয়ে এই মিটারটাকে আমি দুইটা মিটার বানাবো কপি করব মিটার বসাবো এটা হচ্ছে বোর্ড মিটার তো আমি জাস্ট এই যে এ টাকাটাকে এটা বি করে দিব কি আর যে জিরো ওয়ান টু এগুলো আছে এগুলো লেখাগুলো আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারি বুঝতে পারছি এখানে ধরুন নাম হচ্ছে কত জিরো পঞ্চাশ একশো একশো পঞ্চাশ দুইশো তিনশো আশি এটা হচ্ছে একশো বিশ এটা হচ্ছে কত দিব একশো ষাট এটা দিব হচ্ছে একশো আশ না দুইশো আর এটা হচ্ছে দুইশো চল্লিশ কিন্তু বাইরে চলে গেছে একটু এটা পুরো বুঝে নিন হ্যাঁ ওকে আমরা দুটা মিটার বানালাম একটা ভোল্ট মিটার একটা মিটার হচ্ছে কমে যাব গিয়ে আমরা দুইটা মিটার কে আচ্ছা থ্রি ডিতে নিয়ে যাই তার আগে একটা কাজ করলে ভালো হয় সেটা হচ্ছে টপে গিয়ে আলাদা আলাদা গ্রুপ করে নিলে ভালো হয় গ্রুপ গ্রুপ করে নিলাম তাতে একটা ক্লিক করলে পুনরায় সিলেক্ট হয় সেম ভাবে এটাও করে নেবো এটা একটা রেড বিটার ক্লিক করে একটা গ্রুপ করে নেবো গ্রুপ এখন দেখেন এই মিটার আর এই মিটার কে আমরা সোজা করতে হবে সেটাতে গিয়ে দুইটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে থ্রি ডি রোড আছে সরি থ্রি ডি রোড আছে 
लाल कलर कपि कर मिले गे रोटेट करते हैं सिलिंडर बाल्बर माथा बोझान मत सिलिंडर थे 
এটার মিডল পয়েন্ট থেকে একটু হালকা করে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি আকারে আমরা ডায়মিটারটি ড্র করে দিই এখন এই ডায়মিটার নিয়ে এইটার কালার হচ্ছে আমরা করে দিব হচ্ছে একটা রেড একটা ইউলো একটা ব্লু করে দিব একদম সোজা ডিল উপর উঠাই দিব কপি করবো কপি করে এখন তাইলে আমরা এটা হচ্ছে টু ডিপার্টমেন্ট থেকে ঢাকনাটা লাগাই দিচ্ছি এখন আমরা রিয়েলিস্টিক যাবো যে রিয়েলিস্টিক 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 দিকে যাবো গেলে আমরা যদি এটা চেঞ্জ করে দেখবো যে আমাদের টিভি প্রোডাক্টটা হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন এবার মানে আমি কিন্তু সব টুলসি মোটামুটি আলোচনা করছি এখান থেকে সব টুলসি নিয়ে নিয়ে কাজ করছি কোন টুলস এর কি কাজ আপনারা হয়তো দেখতে পারছেন আর কি আচ্ছা দর্শক দর্শক এতক্ষণ ধরে আছেন খুব চুপচাপ এর জন্য ধন্যবাদ আপনাদের 
আমি ভাবছি দৌড় ঝাড়া হয়ে গেলেন নাকি এবার যাই হোক এখন দেখেন এখানে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা আপনাদের এই অল্প সময়ের মধ্যে থ্রি ডি নিয়ে এর চেয়ে বেশি হয়তো আলোচনা করা সম্ভব না আসলে কি যতটুকু করছে এর মধ্যে কোনো সমস্যা সমস্যা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে কিনা আপনার হচ্ছে ভিডিও দেখে রেকর্ড ভিডিও দেখে আর কি প্র্যাকটিস করতে প্র্যাকটিস করলে কোন জায়গায় আমরা সমস্যা হয় হ্যাঁ ঠিক আছে ভাইয়া জি বলেন আমার ওই একটু সফটওয়্যার একটু দেখে দিলে ভালো হইতো একটু আমার সফটওয়্যার সমস্যা আছে কি না যদি দেখে দিতে পারতেন পাঁচ মিনিটের জন্য আচ্ছা আপনার হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার পারমিশন কি দেওয়া যাবে অফিস থেকে দেখি আমি করে দেখি আর না হলে আমি সোমবারে যাব আপনাদের অফিসে যাব তো একটু আচ্ছা ভিডিও দেখে হয় না পরে আপনার দেখে নতুন সফটওয়্যার নিয়ে ওটা আমি আনস্টল করছি করার পরে এটা আবার ইনস্টল করছি ঠিক আছে কোন একটু সমস্যা হয় এখন কি সমস্যাটা সমস্যাটা কি বললাম না ভাইয়া ওই যে স্ক্রিনে টু লেগে দেখা যাক আমি সিলেক্টটা সুইচ নিচ্
বাকিবা এলিপ্লিসেন নাকি 